Hello everyone, welcome back to my channel. So, today we are going to talk about self-introduction. This is a normal thing, but it's a কারণ এখান থেকে যে কোনো কনভারসেশনটা শুরু হয় আপনাকে সেলফ ইন্ট্রোডাকশন বিভিন্ন জায়গায় দিতে হতে পারে ফর এক্সাম্পল কোনো জব ইন্টারভিউতে অথবা আপনার কোনো স্কুল কলেজ বা ইউনিভার্সিটি প্রেজেন্টেশনে অথবা কারোর সাথে বন্ধুত্ব করতে গেলেও নিজের পরিচয়টাকে দিতে হয় সবার প্রথমে সো এটা নিয়ে আমার আলোচনা করার কারণ হচ্ছে অনেকেই আমরা মানে বুঝি না যে আসলে কিভাবে নিজ পরিচয়টা দেয়া যায় স্পেশালি ইন জব ইন্টারভিউ জব ইন্টারভিউতে যখন আপনাকে বলা হয় যে টেল মিস সামথিং অ্যাবাউট ইয়ার সেলফ আপনি তখন শুরু থেকে শুরু করেন প্রথমে আপনার পুরো নাম বলেন তারপরে আপনার বাবার নাম বলেন আপনার মায়ের নাম বলেন অ্যান্ড দেন ফাইনালি আপনি ব্ল্যাঙ্ক হয়ে যান যে আসলে আর কি বলবেন আপনি জানেন না নিজ সম্পর্কে সো নিজ সম্পর্কে খুব ভালো করে বলার ছোট্ট একটা টিপস আমি শেয়ার করবো আপনাদের সাথে আপনি যদি এই জিনিসগুলো মনে রাখেন দিজ আর দ্য কি পয়েন্টস সো এই কি পয়েন্টসগুলো যদি আপনি মনে রাখেন তাহলে আপনার জন্য খুব সহজ হবে নিজের পরিচয়টা আরও ভালো করে তুলে ধরার জন্য যে কোনো জায়গায় সো সেলফ ইন্ট্রোডাকশন দেওয়ার জন্য প্রথম যে পয়েন্টটা মনে রাখবেন সেটা হচ্ছে ইয়োর সেলফ এখন ইয়োর সেলফের মধ্যে আপনি কি কি বলবেন প্রথমত আপনার নাম অবশ্যই আমাদের দেশের একটা প্রবলেম আছে যারা ছেলে তারা নাম বলার সময় বলে যে মাই নেম ইজ এম ডি অমুক অথবা এম ডি ইউ নো প্রত্যেকটা নাম আর এম ডি বলে এম ডি মিনস মোহাম্মদ এটা আমরা জানি এটা লিখার ক্ষেত্রে শর্ট করে লিখা হয় বাট দয়া করে বলতে যাবেন না যে মাই নেম ইজ এম ডি বিকজ এম ডি মিনস ম্যানেজিং ডিরেক্টর এরপরে আমরা বলবো হচ্ছে এডুকেশন দ্যাট মিনস আপনার লাস্ট এডুকেশন কোনটা আপনি লাস্ট কোন জিনিসটা শেষ করেছেন বা রানিং কোন জিনিসটা করছেন দ্যাটস অল অ্যাবাউট ইউর এডুকেশন অনেকে কী করি আমরা শুরু করি যে আমি এস এসসি অমুক সালে করেছি অমুক স্কুল থেকে এইচএসসি তমুক সালে করেছি তমুক স্কুল থেকে বাট এগুলো আসলে ওয়েস্ট অফ টাইম এবং লাইন বাড়ানো হচ্ছে বিকজ আপনি যদি জব ইন্টারভিউতে সেম জিনিসগুলো বলেন আপনার সিভিতে অলরেডি এগুলো দেয়া থাকে সো রিপিট করার অ্যাকচুয়ালি কোনো মানে নেই সো আপনি বড় জোর যেটা বলতে পারেন সেটা হচ্ছে আপনার লাস্ট এডুকেশন যেমন আই এম এ স্টুডেন্ট অফ ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অথবা আই হ্যাভ কমপ্লিটেড মাই গ্রাজুয়েশন অর পোস্ট গ্রাজুয়েশন এরপর যাব হচ্ছে লোকেশনে দ্যাট মিনস ওয়ার ডু ইউ লিভ আপনি কোথায় থাকেন সো এক্ষেত্রে ছোট্ট করে আপনি বলতে পারেন যে আপনি অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এসেছেন যেমন আই এম ফ্রম আপনার হোম টাউন বলতে পারেন অথবা আই লিভ ইন ঢাকা অ্যাট আপনি যেই নির্দিষ্ট জায়গায় থাকেন সেটা বলবেন দ্যাটস এট এরপর হচ্ছে আপনার কারেন্ট জব যদি আপনি কোনো জবে থাকেন আপনি সেই জবটা বলতে পারেন আপনার সেই পজিশনটা বলতে পারেন কারেন্টলি আই এম ওয়ার্কিং ইন দিস কোম্পানি ইন দিস পজিশন এই হচ্ছে প্রথম ভাগ আপনার সম্পর্কে এরপর বলবেন হচ্ছে আপনার ফ্যামিলি সম্পর্কে এখন ফ্যামিলি সম্পর্কে যখন মানুষ বলতে যায় তখন সে প্রথম যেটা করে যে সে তার বাবার নাম বলে ছোটোবেলা থেকে যেমন শিখে এসেছি মাই ফাদার্স নেম ইস দিস 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 মাই মাদার্স নেম ইস দিস 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 সো ইটস নট নেসেসারি ছোটোবেলায় আপনাকে শেখানো হয়েছে যেন আপনি হারিয়ে গেলে আপনার বাবা মার নাম বললে কেউ যেন তাকে খুঁজে বের করে দেয় বাট এখন আপনার সেটা বলার দরকার নেই বিকজ নো বারি মস্ট নো ওয়ার ইজ ইউর ফাদার্স নেম অ্যান্ড মাদার্স নেম সো ফ্যামিলিতে ফাদার্স এন নেম অ্যান্ড মাদার্স নেম না বলে কী বলবেন হোয়াট ডু দেই ডু If your parents are working, so you can tell them that where do they work. Like my father is a businessman and my mother is a homemaker. Then up your siblings, how many brothers and sisters do you have? Up your family, how many do you have? Up your small family, not your big family. If you have a three-year-old point, you have to say that you have a lot of fun facts. It means that you have a lot of hobbies, leisure time, which you have a lot of fun, good at, or you have a lot of weakness, your strength. Finally, aim in life, or you have a future plan. সো এই জিনিসগুলোকে আপনি সুন্দর করে যদি বলতে পারেন একজনের সামনে স্পেশালি যখন আপনি কোনো জব ইন্টারভিউ ফেস করবেন তখন দেখবেন এই প্রবলেমটা হয় যে আপনাকে বলা হয় যে টেল মি সামথিং অ্যাবাউট ইউর উইকনেস যে কোনো তিনটি স্ট্রেংথ সম্পর্কে আপনার তিনটা স্ট্রেংথ সম্পর্কে বলেন বা এমন কোনো একটা সিচুয়েশনাল কোয়েশ্চেন করবে যেটাতে আপনি হঠাৎ করে কোনো অ্যান্সার দিতে পারছেন না সো আগে থেকে যদি এই জিনিসগুলোতে আপনি প্রিপেয়ার থাকেন এবং আপনি যদি আপনাকে সেইভাবে প্রেজেন্ট করেন তাহলে ব্যাপারটা খুব ইম্প্রেসিভ হবে সো এখন আপনারা যেটা করবেন সেটা হচ্ছে আমি যেইভাবে পয়েন্টগুলো বললাম যেভাবে আমি বললাম যে আপনি আপনার ইন্ট্রোডাকশন বলবেন সো সেই পয়েন্টগুলোকে ভালো করে মাথায় নিয়ে আপনার ইন্ট্রোডাকশন কমেন্ট করুন এতে করে আমাদের একসাথে পরিচয় হয়ে গেল এবং বেশ ভালো লাগবে আপনাদের সাথে পরিচয় হবে সো দ্যাটস অফ ফর টুডে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও প্লিজ